Skąd wziął się strach przed piratem? Wziął się on z tego, że szybowiec ten miał jedną cechę, która była nie do końca korzystna. Chodziło mianowicie o obsługę hamulców aerodynamicznych. One były obsługiwane taką małą dźwignią, która była na burcie kadłuba po stronie lewej i ta dźwignia, czy w zasadzie ten popychacz, bo w sensie maszyn prostych nie była, to dźwignia właśnie, przesuwał się wzdłuż kadłuba i trzeba było wykonywać taki ruch podobny jak ja teraz. To jest dosyć takie nieergonomiczne i tak naprawdę nie bardzo wiadomo jak to chwycić. Jedni chwytali to w ten sposób, drudzy w ten sposób i generalnie dosyć dużo siły trzeba było, żeby te hamulce obsługiwać. I każdy o tym wiedział, jakoś te piraty z tym latały. Jedne miały gałkę w postaci półkolistej, inne miały taką całkiem okrągłą, która już jako tako się tam w dłoni mieściła. Tam w, w pierwszych egzemplarzach jeszcze w ogóle był problem, bo nity dwóch płyt hamulca zahaczały o siebie i też utrudniały zamknięcie hamulców, no ale generalnie sobie te piraty latały. Użytkowane były przez 30, ponad 30 lat. No i zaczęły się problemy, które polegały na tym, że w różnych egzemplarzach, jak się później okazało, serwis, regulacja, warunki eksploatacji powodują, że te hamulce raz otwierają się z siłą akceptowalną, a raz z dużo większą. I w 2002 roku, w krótkim odstępie czasu, doszło do dwóch wypadków śmiertelnych na piracie. One miały miejsce podczas lotu na holu za samolotem. W obu tych przypadkach pirat był pilotowany przez kobietę. I tutaj nałożyły się dwie rzeczy. Jedna to jest ta duża czułość steru wysokości, zatem pirat się rozbujał na holu, a hol jest na dość dużej prędkości, rzędu 140 km na godzinę na przykład. I doprowadziło to do zluzowania liny, którą połączony był szybowiec z samolotem. W takim przypadku nie jest zalecane, ale bywa skuteczne otwarcie hamulców. Doświadczeni piloci czasami tak robią, nie ma tego jak gdyby w programie szkolenia. I w obu przypadkach panie, które pilotowały szybowce, otworzyły hamulce. No i po otwarciu hamulców nie miały siły ich zamknąć, dlatego że była tak duża, taki duży był opór na, na lewarku, na dźwigni od hamulców. Hamulce zostały otwarte. W związku z czym nastąpiło wyczepienie, bo zespół nie był w stanie się wznosić i po wyczepieniu został szybowiec na małej wysokości z otwartymi hamulcami. No i zaczął się dowrót do lotniska. W jednym przypadku skończyło się to korkociągiem i uderzeniem w ziemię. W drugim przypadku skończyło się to korkociągiem, z którego udało się wyprowadzić, ale nie udało się wyprowadzić już do lotu poziomego. I również było uderzenie w ziemię. Dwa śmiertelne wypadki na piracie. No i komisja, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych dokonała niezależnej ekspertyzy gdzie porównano 9 egzemplarzy, o ile dobrze pamiętam, pirata. No i wysunięto właśnie takie wnioski, że w niektórych z nich siły na hamulcach są niedopuszczalnie duże, a ergonomia używania tego hamulca jest nieprawidłowa. Tutaj też pojawiły się wnioski dotyczące tego, że nie tylko masa pilota, ale i jego wzrost powinien determinować, jak daleko jest odsunięte oparcie od dziobu szybowca, żeby właśnie było miejsce na ten ruch. Ja pamiętam przy laszowaniu pirata, pierwsze co było, no to siadaj, otwórz hamulce i rzut oka na rękę, dobrze, u Ciebie nie będzie z tym problemu, no bo akurat tak się zdarzyło. No i faktycznie, jeszcze te hamulce w piracie takie były, że w momencie, w którym się je otwierało lekko, to one miały tendencję, żeby wysysać się do góry. W bocianie to wszystko jest na dużej dźwigni, bocian jest przed piratem, zwykle jedynym laszowanym szybowcem, no i tam dochodzi zupełnie inaczej. No i co jeszcze powiedziała Komisja Badania Wypadków Lotniczych? No powiedziała ona, że wszyscy sobie zdają sprawę z problemu, ale istnieje milczące przyzwolenie na pozwalanie niedoświadczonym pilotom latać na tym trudnym w pilotażu typie szybowca. Zalecono również przejrzenie wszystkich egzemplarzy, jak to tam działa i zalecono, żeby loty laszujące piratem nie były za samolotem, a za wyciągarką. No tych paręnaście lat temu, kiedy ja się zaczynałem na poważnie lotnictwem i szybownictwem zajmować, w niektórych przynajmniej aeroklubach było tak, że po szkoleniu podstawowym na bocianie czy na puchaczu kobietom dawano laszować od razu juniora, Natomiast na piratach dawano latać tylko mężczyznom. Dzisiaj to pewnie by była ciężka dyskryminacja, no ale zważywszy co się działo, jeśli przeciętna kobieta ma mniej siły niż przeciętny mężczyzna, no to raczej mogło to paru osobom uratować życie, a przynajmniej nie zrazić do latania.